Salah satu komponen dalam pakaian militer adalah tutup kepala atau topi. Ada berbagai jenis topi yang digunakan oleh militer. Dalam video ini, kita akan membahas jenis-jenis topi yang digunakan oleh militer, terutama yang digunakan di Indonesia. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah baret. Baret merupakan topi berbentuk bulat dengan bahan tenunan yang lembut. Bahannya bisa beragam, misalnya wol, flanel, katun, dan bahan-bahan lain baik berbahan alam maupun sintetis. Saat dipakai, baret yang dikenakan oleh anggota militer biasanya dipipihkan pada salah satu sisinya. Di bagian yang tidak dipipihkan, dipasangi emblem yang umumnya merupakan lambang satuan militer. Di Indonesia, arah miring baret dibedakan antara pasukan tempur dan personel penegakan hukum. Baret pasukan tempur dipakai miring ke kanan dengan emblem di bagian kiri. Baret penegak hukum, misalnya polisi, satpol PP dan polisi militer, miring ke kiri dengan emblem di kanan. Untuk pramuka, baretnya miring ke kanan seperti baret militer. Ini karena secara historis, pramuka atau scout dulunya pada masa Perang Dunia Pertama bertugas membantu militer dan juga sebagai pasukan cadangan. Sedangkan untuk ormas-ormas dengan penampilan ala-ala militer juga kebanyakan miring ke kanan. Kenapa? Ya suka-suka mereka. Secara sejarah, topi berbentuk baret sudah digunakan oleh orang-orang di Eropa sejak zaman perunggu. Baret ini meluas pada abad pertengahan di Eropa. Penggunaan baret sebagai topi militer mulai digunakan oleh Perancis pada tahun 1889. Baret digunakan oleh Cheshire Albins, pasukan infanteri elit yang dilatih khusus untuk bertempur di medan pegunungan. Karena kepraktisan bentuknya, Inggris kemudian juga mengadopsi baret sebagai salah satu unsur seragam militer. Akhirnya, penggunaan baret menyebar ke seluruh dunia. Baret juga dengan mudah dibuat dalam berbagai warna. Hal ini memudahkan untuk digunakan sebagai seragam berbagai kesatuan-kesatuan yang berbeda. Hanya dengan melihat warna baretnya, bisa langsung tahu asal kesatuan militernya. Berikutnya adalah topi mood. Topi mood berbentuk seperti peci, namun dengan bagian atas menyempit dan agak melengkung. Di luar negeri, tutup kepala ini dikenal dengan berbagai sebutan, misalnya garrison cap, side cap, flight cap, dan lain-lain. Di Malaysia disebut sebagai topi lipat. Disebut topi lipat dan juga side cap karena topi ini bisa dilipat menjadi pipih dan bisa diselipkan di pundak pada epole. Di TNI, topi moods biasa digunakan saat menggunakan PDH atau pakaian dinas harian. Di luar negeri, topi moods atau garrison cap ini memiliki beragam variasi di berbagai negara. Selanjutnya adalah topi PDU. PDU merupakan singkatan dari pakaian dinas upacara. Ini karena topi ini digunakan dalam kegiatan upacara resmi. Topi PDU merupakan topi dengan sifat kaku sehingga bentuknya tidak berubah. Bagian atas menanjak ke depan sehingga bagian depan topi ini lebih tinggi dan lebih lebar daripada bagian belakang. Bagian depan yang disebut brim atau visor juga kaku dan biasanya terbuat dari bahan yang mengkilap. Selain TNI, Topi PDU dengan model seperti ini juga digunakan oleh instansi lain, misalnya kepolisian, kejaksaan, dan juga pakaian resmi kepala daerah. Bahkan, untuk kepolisian, topi ini sering juga dipakai di luar upacara, contohnya oleh polisi lalu lintas. Di TNI dan Polri, topi PDU untuk personil wanita memiliki bentuk yang berbeda. Di bagian samping, ada semacam bagian yang dilipat ke atas. 
Topi PTU atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai picket cap mulai digunakan oleh militer pada era akhir Perang Napoleon, yakni oleh pasukan Rusia dan kemudian Prusia. Topi ini lebih ringan dan praktis dibandingkan jenis bighorn dan saku yang saat itu banyak digunakan oleh perwira militer. Karena itu, topi jenis ini banyak disukai dan menyebar luas. Selanjutnya, topi pet atau topi pet PDL. Topi ini berupa tutup kepala bundar dengan visor atau pelindung sinar matahari di bagian depan. Bagian visor ini di Indonesia disebut sebagai sintong atau pet. Dari bagian pet inilah asal nama topi pet. Topi pet biasanya dipakai bersamaan dengan bagian PDL atau bagian dinas lapangan. Topi pet PDL ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai petrol cap. Selain topi pet PDL, ada juga topi pet dengan model topi baseball. Topi style baseball ini biasanya dipakai dalam kegiatan tidak resmi. Untuk kegiatan-kegiatan taktis misalnya menembak, bagian pet pada topi pet militer kadang diberi cowakan. Fungsi cowakan ini agar tidak mengaku ketika menggunakan kacamata atau goggles. Topi berikutnya adalah topi rimba. Topi ini seperti topi koboi tetapi terbuat dari kain dan tidak kaku. Topi rimba sesuai namanya biasanya digunakan di hutan atau daerah dengan vegetasi yang lebat. Bagian pelindung atau pet tidak hanya di bagian depan, namun melingkari topi. Selain berfungsi melindungi dari terik sinar matahari, bagian ini juga melindungi dari bagian tumbuhan atau vegetasi, misalnya ranting, daun, atau duri tanaman. Topi rimba di luar negeri dikenal sebagai bunny head. Bunny head atau topi rimba mulai banyak digunakan oleh tentara Amerika saat perang Vietnam. Topi yang mirip dengan topi rimba namun bagian sisinya tidak terlalu lebar disebut sebagai bucket head. Khusus untuk pelaut atau awak kapal TNI Angkatan Laut, ada topi klasi atau disebut juga dop. Topi ini sama dengan yang dipakai oleh Popeye yang juga seorang pelaut. Popeye, Bobai, he is not a professor. Popeye is as the song tells us a sailor man. Topi model ini mengikuti gaya angkatan laut Amerika. Di Amerika, topi kelas ini disebut sebagai Dixie Cup. Namun, sejak 10 September 2021, bertepatan dengan ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-76, terdapat perubahan bentuk dari topi kelas. Konon, salah satu alasan perubahan bentuk topi ini adalah karena kelasi sering dipercandai oleh satuan lain karena memakai topi Popeye. Topi kelasi yang baru mirip dengan topi pelaut negara-negara Blok Timur. Khusus untuk pas pampres, ada topi dengan model saku. Topi ini merupakan kelengkapan untuk pakaian parade atau upacara kenegaraan. Misalnya, penyambutan kepala negara asing. Saku pas pampres berwarna kombinasi hitam dan merah dengan lis warna emas. Di bagian depan terdapat ornamen bluduru berwarna putih. Yang terakhir adalah tutup kepala yang berfungsi sebagai pelindung, terutama dalam pertempuran. Untuk melindungi kepala dari tembakan atau pecahan ledakan, digunakan helm tempur atau helm balistik. TNI menggunakan berbagai jenis helm tempur sesuai dengan perkembangan teknologi dan misi yang dijalankan. Untuk lebih lengkapnya, kita sudah pernah membahas jenis-jenis helm tempur TNI di video terdahulu. Itulah jenis-jenis topi militer yang digunakan di Indonesia. Topi militer di luar negeri yang digunakan sehari-hari juga hampir sama. Namun, untuk pasukan-pasukan seremonial dan acara-acara khusus, ada topi-topi khusus yang bentuknya unik. Misalnya, topi bearskin yang digunakan oleh penjaga istana Buckingham di Inggris. Pasukan Perancis memiliki topi berbentuk seperti panci 
yang disebut sebagai kepi. Kemudian, ada tutup kepala seperti surban yang digunakan di India dan Pakistan. Semua disesuaikan dengan tradisi dan budaya masing-masing. Sampai jumpa.